la scomparsa del piccolo Tommy. Riportate su. Vi prego. Ispettore. Nessun commento. Il mistero rimane che il corpo non è mai stato ritrovato. E qui c'era un, un lavoro forte sulla. Sul, sul, sul diciamo, percorso interiore e una verosimiglianza insomma, del, del, della situazione, no? perché il, i, i temi toccati sono così drammatici e così forti, così impattanti di per sé, e, ed è qualcosa in cui diciamo, chiunque si può <coughs> rivedere o comunque temere, è una paura che, che insomma, riguarda molti, no? insomma, quella di, di perdere un affetto carissimo, addirittura un figlio. Loro, il personaggio, per quanto riguarda, era scritto molto bene, era, era, era un uomo con, con tutti contro alla, insomma, alla ricerca di un riscatto, a un tentativo di sopravvivere a tutto quello che era successo e, ed è il suo percorso. Quindi ehm, diciamo che ehm, l'ho sentito così forte dall'inizio, direi quasi dalla prima lettura, che direi quasi che non... Ha, non, non, non ho avuto troppi diciamo, problemi nel, nel, nel poi trovarmi insomma, a fare questo, questo film, questo, questo personaggio. A lui. Posso vederlo? Tommy è ancora molto confuso. Non sappiamo cosa ha passato durante questi anni. È silenzioso. Chissà che gli hanno fatto. Non ha il suo odore. Non ha il suo sguardo. Linda. È stata una sfida un po' diversa rispetto agli altri personaggi che ho fatto, un po' perché um, diciamo, il, il panorama, panorama cinematografico um, difficilmente chiede a una donna una trasformazione molto grande uh, e, e mi sono dovuta confrontare eh, contro, con, con le mie fragilità, ehm, con la mia vanità. E, insomma mi, mi sono messa a nudo in tutti i sensi io, io ho letto questa storia e sono rimasta stupita tant'è che ho chiamato Filippo non so se ti ricordi ti ho chiamato dicendo ah io devo andare a fare il provino Filippo che non ci conoscevamo poi no c'eravamo mi sono fatta il suo numero ed eravamo tutti e due che un numero ti dà così poi <ride> <ride> sono una donna me li danno <ride> eh, eravamo entrambi stupiti da un certo punto di vista perché abbiamo avuto la stessa sensazione cioè noi non abbiamo capito niente cioè, non ci siamo immaginati nulla leggevamo il film e il finale ci ha spiazzato ad entrambi cioè abbiamo, siamo entrati nella storia leggendo questa storia ed è stato incredibile come eh, tutto fosse organico e funzionasse come un orologio eravamo sorpresi da un certo punto di sì, vista. Sì, nel senso che, che la, par la parte emotiva esce fuori così tanto che poi uno si dimentica poi il lato di, di, di mistero, di giallo. Ed è vero, eh, a me pi piace molto quel, quel genere lì, quindi non voglio dire che sono di quelli insopportabili, che... però è così, cioè vedo un film e dico, ah ecco, cioè, so dove va a finire. E invece in questo film, in questa, in questo, in questa sceneggiatura, mentre leggevo un po', ci, insomma, mi, 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 mi portava fuori e quando poi sono arrivato al dunque sono rimasto... Insomma, ah, sorpreso, anch'io. Linda è sua madre, non lo riconosce neanche lei. Tu mio figlio decide di va bene. Mio figlio è vivo, capito? Tutta colpa tua, lo sai. Ma l'abbiamo ritrovato, che è lui! Ci credono, non ci credono. Ma comunque quando una cosa è poco spiegabile, la fantasia no? galoppa e, e, e quando non riesce a, a darti una spiegazione, capito, pratica, allora è facile che, po che possa attingere capito, un altro elemento come la superstizione, quindi se c'è la tradizione, l'elemento di tradizione. Però poi come dice Camilla, cioè, poi in fondo l'Italia è, è così divisa, è, lo è sempre stata e quindi basta inserire un, un estraneo in una regione, magari saranno stereotipi, però effettivamente un po' chiusa come può essere la realtà di un paesino di montagna a 2000 metri d'altezza in una... E quindi ecco che appunto poi con l'alchimia esce fuori, insomma. Anche perché ognuno di noi, credo, eh, ha bisogno di, ave, di dare sempre delle spiegazioni alle cose che accadono, cioè ne hai bisogno quasi per sopravvivere alle cose e ognuno poi dà la risposta in base a quello che è stato e dove è cresciuto, quindi... Perché non mi vuoi? È stato lui, mi sta facendo impazzire. Chi sei? Vai via. Questa è casa mia. Tu cosa vuoi da noi? Eh? Non mi fai paura. 
Avete girato questa serie prodotta da Catleia per Rai 1 che si chiama Tutto può succedere, che è il remake di Parenthood che andrà in onda a dicembre su Rai 1. E poi sto portando avanti un progetto di, come visual artist che si chiama Camilla's Psychedelic Breakfast, c'è cioè una mostra che per ora è stata a Palazzo Collicola che è il Museo di Arte Contemporanea di Spoleto e che poi adesso stiamo spostando in giro per l'Italia. Escono delle, delle, dei lavori che ho fatto, a dicembre il film Limbo sulla Rai, a gennaio una serie con Bentivoglio e la Pandolfi che si chiama Romanzo Siciliano, inizio una nuova serie che si chiama House Husband a fine gennaio e poi a teatro, al Teatro Argentina il 27 debutto con il Candid di Mark Ravenil, sono due settimane al Teatro Argentina e poi a, al Mercadante a Napoli. Insieme. Vai. No, sì, insieme, dai. cosa dici? Eh, eh, dai, un saluto, mica ha detto un'equazione matematica. Dici ciao o un saluto? No, no, dico, dico ciao, okay. ma ciao. ciao. Andrà a vedere il film, perché sì. questo dobbiamo dirlo. Sì, ciao. Va, va da sé. Però, ciao News Cinema. Ciao News Cinema, <ride> <lei>, mi sembra, <ride> no, l'ho detto. Ok, ciao. Tommy!